ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு நம்ம டெய்லி எக்ஸாம் தமிழ் சேனல் இதுவரையும் நம்ம டெய்லி எக்ஸாம் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண அனுவரல் கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கம் இருக்கிற பெல் ஐக்கனும் கிளிக் பண்ணி அதில் ஆல் அப்படின்ற ஆப்ஷனை கொடுத்துருக்கீங்கன்னா நம்ம போடுற வீடியோ வந்து உங்களுக்கு உடனே உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் சரிங்களா இந்த வீடியோ நம்ம என்ன போகிறோம்னா இனி தூங்கக்கூடாது ஏன் அப்படின்னு வந்து நிறைய நம்பர்களோட மனசில் தோன்றும் இது வந்து ஏன் தூங்கக்கூடாது இனிமேல் அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு தோன்றும் கண்டிப்பாக தோன்றும் என்ன அதுக்கான பதில் சொல்கிற மாதிரிங்க டிஎன்யூஸ்ஆர்பி பிசி எக்ஸாம் டேட் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க இல்லை இன்னும் வந்து நிறைய நம்பளுக்கு வந்து சந்தேகமாக இருக்கும் ஓ ஜூன் இருபத்தஞ்சி நடக்குமா சாரி ஆகஸ்ட் இருபத்தஞ்சி நடக்குமா அப்படின்னு வந்து கண்டிப்பாக நிறைய அதாவது தொண்ணூறு சதவீதம் நன் தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் நண்பர்களுக்கு வந்து இந்த கொஸ்டின் வந்து உங்களோட மனசில் நிற்கும் இப்போ வந்து கேட்கும் தொண்டவுலே நிற்கும் ஆனால் கேட்க முடியாது ஏன்னா வந்து நான் தான் வீடியோ போகிறேன் இல்லையா சரி கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தோண் நீங்கள் வந்து தோன்றும் இருபத்தஞ்சாம் தேதி கண்டிப்பாக நடக்குமா நடக்காதா அப்படின்றது தோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தோன்றும் நான் ஒன்று சொல்கிற மாதிரிங்க நண்பா நான் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ சொல்லியிருப்பேன் நினைக்கிறேன் சரிங்களா அதாவது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து ஜூன் ஒரே நிமிஷம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜூலை முப்பது டேட்டு சரிங்களா இன்றைக்கி வந்து ஜூலை முப்பது தேதி நாளைக்கு வந்து முப்பத்தி ஒன்று நாலாம் நாளைக்கு வந்து ஒன்று சரிங்களா அதாவது வியாழக்கிழமை வந்து ஒன்றாம் தேதினு வச்சுக்கோங்க இல்லை ஒன்றாம் தேதி தான் வியாழக்கிழமை ஒன்றாம் தேதி நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக சாரி ஆக ஆகஸ்ட் ஐந்து ஆகஸ்ட் ஐந்தாம் தேதி வந்து வேலூர் எலெக்ஷன் வேலூர் எலெக்ஷன் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து ஆகஸ்ட் பதினைந்து எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம சுதந்திர தின விழா சரிங்களா அதனால் செப்டம்பர் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் நடக்கும் சரிங்களா செப்டம்பர் ஒன்று அதுக்கு இடையில் எத்தனை நாள் இருக்கு பாருங்கள் ஆகஸ்ட் பதினைந்துக்கும் செப்டம்பர் ஒன்றுக்கு எத்தனை நாள் இருக்கு பாருங்கள் கணக்கு போட்டுப்பீங்க நினைக்கிறீங்க கணக்கு போட்டுக்கிறப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆ அந்த டேட்டில் ஆகஸ்ட் பதினைந்து அதில் ஒரு பதினைந்து முப்பது சாரி பதினைந்து நாள் இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து பதினைந்து நாள் இருக்கு அந்த பதினைந்து நாளில் கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு தேதியில் நமக்கு எக்ஸாம் நடக்கிறது கன்ஃபார்ம் நண்பா தொண்ணூற்றி எட்டு பர்சன்ட் கண்டிப்பாக அந்த டேட்டில் எக்ஸாம் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது சரிங்களா வேலூர் எலெக்ஷனுக்கு வைக்க முடியாது அதுக்கான அதாவது அவங்க ரிசல்ட் அதுக்கான ரிசல்ட் விட்டதுக்கு நிறைய நாள் ஆகும் சரிங்களா கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி நாள் கூட ஆகலாம் சரிங்களா அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் பதினைஞ்சில் வந்து சுதந்திர தினவிழா இதில் வந்து நம்மளோட நம்ம நம்ம இனத்துக்கு தான் வேலையே அதிகம் நம்ம இனம்னா நம்மளோட போலீஸ் நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு தான் வந்து வேலையே அதிகம் ஆகஸ்ட் பதினைந்தில் அவங்க தான் அந்த இடத்துல வந்து இந்த கொடியாத்திரத்து நிறைய இடத்துல கொடியாத்திரத்து அந்த இதெல்லாம் பார்ப்பாங்க சரிங்களா அந்த நேரத்தில் வந்து நமக்கு எக்ஸாம் வைக்க முடியாது அது இடையிலையும் வைக்க முடியாது அது பின்னாடி ஒரு நாலு நாள் அஞ்சு நாளுக்கு வைக்க முடியாது ஏன்னா வந்து அந்த ஃபங்க்ஷன் அந்த இதெல்லாம் வந்து ஒரு பிஸியாக நடக்கும் சரிங்களா ஏன்னா வந்து நமக்கு சுதந்திர தின விழா அன்றைக்கி அந்த இந்தியாவுக்கு சுதந்திர தின விழா சரிங்களா அதனால் அதுக்கான இதெல்லாம் எலெக்ஷன் டூ சாரி அந்த டியூட்டி அந்த இதெல்லாம் வந்து ஃபோக்கஸ் வந்து அந்த இது மேலே தான் இருக்கும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தான் அவங்க நம்மளை வந்து யோசிப்பாங்க சரிங்களா இந்த மாதிரி டேட் அனௌன்ஸ் பண்ணிடுங்க அதாவது இன்னும் வந்து நான் சொல்ல போனால் நம்மளுக்கு நமக்கு வந்து எக்ஸாம் டேட்டு வந்து சரி வேலை வாய்ப்பு இத்தனை இருக்குது எட்டாயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தாறு ப்ளஸ் அறுபத்தி ரெண்டு வேகன்சி இருக்குது அப்படின்ட்டு வந்து நம்ம காவல்துறை உயர் அதிகாரி யாராவது வந்து சொல்லியிருந்தாங்கன்னா கூட பரவாயில்ல இந்த டேட்டில் கண்டிப்பாக எக்ஸாம் எழுதி முடிச்சுட்டு நம்ம வந்து ரிசல்ட்டுக்காக வெயிட் பண்ணியிருப்போம் ஆனால் அறிவித்தது யாருன்னு உங்களுக்கே தெரியும் அந்த ஒரு நாடாளுமன்றம் ஏதோ ஒரு இதில் வந்து நம்ம எடப்பாடி பழனிசாமி வந்து சொன்னார் இத்தனை வேகன்சி நான் வந்து அதாவது ஆறாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட வேகன்சி தான் சொன்னாங்க அது கன்ஃபார்மாக சொல்லலை அப்போ வந்து நான் இவ்வளோ வந்து வேகன்சி வருது போலீஸ்க்கு இவ்வளோ வேகன்சி வருது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தார் சரிங்களா சொன்னது வந்து முதல்வர் சரிங்களா முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி சொன்னார் ஆனால் காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள் யாரும் சொல்லவில்லை சரிங்களா அதனால் காவலர் துறை காவல் உயர் அதிகாரிகள் யாராச்சும் சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அந்த டேட்டில் கண்டிப்பாக அவங்க சொல்கிற நேரத்தில் கண்டிப்பாக நடத்திருப்பாங்க சரிங்களா அவங்க சொல்கிற டேட்டில் கண்டிப்பாக நடத்திருப்பாங்க இது வந்து நம்ம அம்மா க அவங்களுக்கு தப்பு பட் இருந்தாலும் வந்து ஜூலை பதினாலில் நடக்குது அப்படின்ற மாதிரி நியூஸ் பேப்பர்லாம் போட்டிருந்தாங்க சரிங்களா அதெல்லாம் சொட்டு சட்டப்படி தப்பு தவறான செய்தி பரப்புறதே
ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஐந்துலேருந்து சம்திங் அந்த அந்த சரௌண்டிங் ஆகஸ்ட் இருபத்தி நாலாக இருக்கலாம் இருபத்தி ஆறாக கூட இருக்கலாம் அந்த டேட்டில் கண்டிப்பாக அணு சாரி எக்ஸாம் நடக்கிறது உறுதி நண்பா அதனால் வந்து நம்ம இப்போ இந்த இனி தூங்கக்கூடாது அப்படிங்கிற டாபிக் வரலாம்பா தயவு செய்து மன்னிச்சிருங்க டைம் அதாவது உங்ககிட்ட நிறைய பேசணும் பட் வந்து இந்த லைவ் போட தான் பேச முடியும் பட் நான் எங்கள் லைவ் போடுறது டைம் கிடையாது இல்லைங்களா தயவு செஞ்சு மன்னிச்சிடுங்க இவ்வளோ நேரம் உங்களோட டைம் வேஸ்ட் பண்ணது தயவு செஞ்சு மன்னிச்சிருங்க ஏதோ விழிப்புணர்வு என்ன என்னை ஃபாலோ பண்ணுற அதாவது என்னோட நண்பர்களுக்கு வந்து நான் சொல்லணும் அப்படிங்கிறது தான் நான் வந்து இந்த இடத்துல கருத்து அப்படியே வைக்கிறேன் சரிங்களா தயவு செஞ்சு மன்னிச்சிடுங்க இவ்வளோ நேரம் வேஸ்ட் பண்ணுங்க சரி ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீ வந்து குறைஞ்சபட்சம் ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சபட்சம் நான்பா தூ அதாவது இப்போ நம்ம தூங்கக்கூடாது அப்படின்ன டாபிக் அதை தான் பேசுகிறேங்க ஏன் தூங்கக்கூடாது அப்படின்னா வந்து உங்களோட கான்சன்ட்ரேஷன் உங்களோட கனவு உங்களோட கோல் உங்களோட லட்சியம் எது போலீஸ் கண்டிப்பாக அந்த லட்சியத்தோடு தான் நிறைய பேர் எழுதுவீங்க கண்டிப்பாக எண்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் வந்து இந்த போலீஸ் கனவோட லட்சியத்தோடு தான் எழுதுவீங்க மீதி பதினஞ்சு பர்சன்ட் வந்து ஏதோ போ போடலாம் இல்லை கிடைச்சா பார்க்கலாம் கடிக்கலாம் விடலாம் வேறு வேலை பார்த்துக்கலாம் இல்லை வேறு வேலை இருந்துட்டே கூட இல்லை இதுக்கும் ட்ரை பண்ணுவீங்க அது மாதிரி இருப்பீங்க ஒரு பதினைந்து பர்சன்ட் எண்பத்தஞ்சு நண்பர் எண்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் நண்பர்கள் வந்து கண்டிப்பாக நான் போலி போலீஸ் வேலைக்கு போயே ஆகணும் நான் என்னோடய லட்சியமே அதுதான் என்னோடய கனவு கோல் எல்லாமே என்னோடய இதே அது தான் சரிங்களா அந்த நிலைமையில் எழுதுறவங்க இந்த நிறைய பேர் ஆனால் போட்டி எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க நான் வந்து எத்தனை பேர் வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி நண்பர்கள் கேட்டுருந்தீங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு வீடியோ போட்டுருவோம் அதாவது நாலு லட்சத்தி இருபத்தஞ்சாயிரம் சத்திங் நண்பர்கள் வந்து இந்த எட்டாயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி எட்டு வேகன்சியாக நாலு லட்சத்தி இருபத்தஞ்சாயிரம் நண்பர்கள் வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்கிறாங்க சரிங்களா அதில் எப்படியாவது நீங்கள் ஒரு அதாவது ஒரு அதில் வந்து கட் ஆஃப் எப்படி நிர்ணயிக்குவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுக்கு அஞ்சு அப்படின்ற வீதத்தில் எந்த மார்க் வரலையும் அந்த ஒன் இஸ்ட்டு அஞ்சு அப்படின்ற வீதம் எந்த மார்க் வரலையும் லாஸ்ட்டாக வந்து நிற்கிதோ இப்போ பாருங்கள் ஒரு எட்டாயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி எட்டு எட்டு அஞ்சு பெருக்கி பார்த்தீங்கன்னா அதில் வர இது நான் இப்போயே சொல்லிடுவேன் பட் ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன் சரிங்களா அதனால் பண்ண முடியாது அந்த வேகன்சி எத்தனை பேர் வராங்களோ அத்தனை பேரில் எந்த பார்டர் வழியும் அந்த கட் ஆஃப் மார்க் எடுக்குதோ அதை எந்த மார்க் வழி தாண்டி இத்தனை பேர் இருக்கிறாங்களோ அது வரைக்கும் கட் ஆஃப் வைப்பாங்க சரிங்களா இப்போ ஒரு ஐம்பத்தி எட்டு இப்போ ஐம்பத்தி நான்கு கூட வச்சு இப்போ ஐம்பத்தி ஆறு கூட வச்சுக்கோங்க அந்த ஐம்பத்தி ஆறுக்கு மேலே எட்டாயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி எட்டு இன்ட்டு வகு ஆறு அதை டிவைட் பண்ணி அத்தனை போஸ்டிங் அந்த இதில் தான் வந்து கட் ஆஃப் நீர் நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியலன்னு நினைக்கிறேன் சரிங்களா அந்த இதில் தான் வந்து கட் ஆஃப் எடுப்பாங்க அதுலேயும் ஒன் இஸ்ட்டு அஞ்சு ஒரு வேகன்சிக்கு அஞ்சு பேர் போட்டி அதுலேயும் மெடிக்கலில் தனியாக இந்த ஃபிசிக்கலில் தனியாக அந்த ரன்னி அந்த இதெல்லாம் வந்து தனித்தனியாக ஒரு வேகன்சிக்கு அஞ்சு பேரில் அதில் வடிகட்டிடுவாங்க சரிங்களா அதில் மிச்சம் மீதி நான் இதை தான் குறிக்கோள் என்னோடய நெளிஞ்சு வலிஞ்சு நிற்கிறான் பாருங்கள் லாஸ்ட்டாக நான் இந்த என்னோடய லட்சியமே இது தான் அப்படின்னு லாஸ்ட்டாக நிற்கிறான் பாருங்கள் அவன் தான் அந்த இதில் போலீஸ் சரி ஓகே அந்த இனிமேல் தூங்கக்கூடாது நம்ம எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டைம் டேபிள் போட்டுக்கோங்க இந்த டைமில் நான் படிக்கணும் இந்த டைமில் நான் ரிலாக்ஸ் பண்ணணும் இந்த டைமில் நான் வேறு வீட்டில் ஏதாவது வேலை இருந்துச்சு நான் இந்த டைமில் செய்யணும் அப்படின்றத வந்து நீங்கள் ரிலாக்ஸ் அதாவது டைம் போ டைம் டேபிள் போட்டு படிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வந்து காலையில் கட்டாயம் நீங்கள் வந்து நாலரையிலேருந்து அதிகபட்சமாக வாய்ப்பில் நம்ம நண்பர்கள் நாலரை எழ மாட்டேங்க ஒரு சில எழுவிங்க ஒரு பத்து பசங்க தான் எழுந்து நான் நாலரை மணிக்கு எழுவிங்க நானே சொல்ல போனால் நான் நாலரைக்கு எழுதுறேன் கண்டிப்பாக ஆனால் உங்களோட நோக்கம் என்னவாக இருக்குன்னா அஞ்சு மணிக்கு எழுதணும்பா கண்டிப்பாக அஞ்சு மணிக்கு எழுதாமல் சோ சோம்பேறி ஒன்று ஓப்பனாக சொல்கிறேன் நம்ம தயவு செஞ்சு மன்னிச்சிருங்க அஞ்சு மணிக்கு மேலே எழுதுறோம் எழுதுறோம் சோம்பேறி அவனுக்கு கனவே வந்து இந்த போலீஸ் கிடையாது அவங்களுக்கு வந்து க அவருக்கு வந்து கனவே இந்த போலீஸ் வேலை கிடையவே கிடையாது இல்லைங்களா அதனால் புதுசாக படிக்கிறவங்களா இருந்தால் யாராக ரிவிஷனாக பண்ணுங்கள் ஆனால் புதுசாக படிக்கிறவங்களே ரிவிஷன் கொடுத்த அளவுக்கு இது வந்துடுவாங்க நம்ம படிச்சுட்டுங்க நம்ம இனிமேல் நம்ம என்ன பண்ண போகிறது அப்படின்னு தலைக்கணமாக இருக்காதீங்க நண்பா பின்னாடி படிக்கிறவங்க கூட ஒன்று உங்களோட ஈக்குவல் வந்துடுவாங்க சரிங்களா அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அஞ்சு மணிக்கு எழுந்து அஞ்சு மணிலேருந்து எட்டு மணி வரையும் படிங்க அஞ்சு மணிலேருந்து எட்டு மணி வரையும் படித்து அந்த காலையில் காலையில் சாப்பிட சாப்பிட்ற மாதிரி இல்லையா
நைட்டு நைட்டு சாப்பாடுக்கு முன்னாடி மூன்று மணி நேரம் படிச்சுனோம் இதுலேயே எட்டு மணி நேரம் நெக்ஸ்ட்டு ஒன்பது மணியிலும் நீங்கள் படிச்சுட்டு அப்புறம் ரிலாக்ஸ் ஒன்பது மணிலையும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பதுலேருந்து பத்தரை வரையிலையும் ஒன்றரை மணி நேரம் நெக்ஸ்ட் இதிலே இதிலே கண்ண போட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பது மணி நேரம் நீங்கள் ஈஸியாக படிக்கலாம் அந்த ஒன்பது மணி நேரத்தில் நீங்கள் படிக்காத விஷயம் எந்த சிலபஸ்லேருந்து எந்த டாப்பிக்கு கரெக்டாக ஈஸியாக படிக்கலாம்பா இந்த மாதிரி டைம் டேபிள் நீங்கள் போட்டு படிங்க கண்டிப்பாக ஈஸியாக பாஸ் பண்ணிடலாம் எல்லா நிறைய நேரம் உங்ககிட்ட செலவு அடிச்சுட்டு நினைக்கிறேன் தயவு செய்து மன்னிச்சிருங்க உங்களை வந்து ஒரு ஒன்பது பத்து நிமிஷம் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் பத்து நிமிஷம் ஆகுது தயவு செய்து மன்னிச்சிருங்க உங்களை பற்றி இவ்வளோ நேரம் வந்து நான் பேசுனதுக்கு எனக்கு தோணணும் ஆனால் உங்ககிட்ட ஒரு இதாக பேசணும்னு தோணுதுன்னா ஒரு லைவ் தான் நான் போட்டு பேசணும் நான் லைவ் சொல்கிறேன்பா அதாவது எக்ஸாம் டேட் முடிஞ்சிட்ட அப்புறம் சாரி எக்ஸாம் முடிஞ்சிட்ட அப்புறம் உங்ககிட்ட கண்டிப்பாக என்னோடய ஃபாலோவர்ஸ் என்னை நம்பி என்னை நம்பி உங்களுக்கு நல்லா சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு நம்பி ஃபாலோ பண்ணுற நண்பர்கள் நான் கண்டிப்பாக பேசணும் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு டைம் நான் உங்ககிட்ட பேசுகிறேன்பா தயவு செஞ்சு மன்னிச்சுருங்க உங்களோட டைம் பத்து நிமிஷம் வேஸ்ட் பண்ணது தயவு செஞ்சு மன்னிச்சுருங்க இல்லை இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னா வந்து லைக் பண்ணுங்கள் இல்லை யூஸ்ஃபுல்லாக இல்லை அப்படின்னா டிஸ்லைக் பண்ணிவிட்டு அந்த யூஸ்ஃபுல்லாக இல்லாத காரணத்தை வந்து நம்ம கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்காக தான் அந்த கமெண்ட் பாக்ஸ் இருக்கிறது இந்த வீடியோவில் ஏதாவது தய தவறு இருந்தால் தயவு செஞ்சு மன்னிச்சு விடுங்களான்பா தயவு செஞ்சு மன்னிச்சுருங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ எனக்கு உங்களோட டைம் வேஸ்ட் பண்ணது எனக்கு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ டு 